。我们今天看到的巴塞尔协议本身，也让欧洲的整体创新受到了很大的限制。比如在数字金融方面，巴塞尔协议比较像一个老年人俱乐部。Hello， 大家好，欢迎回到 Tom Talk。十月二十三日，马云在上海的金融峰会上讲到。巴塞尔协议就像一个老年人俱乐部，阻碍了欧洲的整体创新，尤其是在数字金融方面。俗话说“屁股决定脑袋”，马云是新金融数字金融体系的代表人物，在公开场合喷一下传统金融体系，也是在策略之中。但是巴塞尔协议很委屈，表示不想背这个锅。我只是为了降低金融系统风险的一个非官方协议，整个欧洲的创新怎么就被我阻碍了呢？今天就和大家聊一聊巴塞尔协议。二零二零年八月六日，中国人民银行发布《二零二零年第二季度中国货币政策执行报告》。报告中提到，根据清产合资结果。包商银行严重资不抵债，将被提起破产申请。成立二十二年后，包商银行即将破产，这是第一宗真正意义上的中国商业银行破产案例。包商银行破产的原因，简单来说就是因为资不抵债。巴塞尔协议就是为了避免银行陷入资不抵债的困境。巴塞尔协议全名是《资本充足协定》。巴塞尔协议是为了维护资本市场稳定，减少国际银行间的不公平竞争。降低银行系统信用风险和市场风险提出的资本充足比率要求，说的简单点就是对银行的资本充足比率提出要求，以降低银行破产倒闭的风险。那么资本充足率是什么呢？资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例。银行的资产分为现金、证券、贷款、固定资产、无形资产等，各类资产风险不同。为了反映资产的风险度，不同风险资产设置了不同的风险系数，以各种风险资产数额乘以风险系数，再加上所得之数，成为加权风险资产。现金风险系数最低，证券等比较高。它的计算非常复杂，我们只需要知道的是，巴塞尔协议规定资本充足率的目标比率是 8% 达到 8% 这个标准，说明这家银行能够以自有资本承担损失。也就是说不会轻易倒闭。那么为什么会有巴塞尔协议呢？巴塞尔协议1988年由国际清算银行提出，并被来自十国集团等中央银行的委员会成员采纳。这个协议并没有严格意义上的法律效力，只是金融界的一个约定成俗的规定。但是各个国家，包括中国，都会严格遵守这个协议。这是为什么呢？这还要从半个世纪前欧美银行倒闭潮说起。1974年5月12日，美国第二十大银行富兰克林国民银行突然爆发危机。在经历近五个月的救助和处置后，富兰克林国民银行最终难以为继，宣布破产倒闭。1973年到1975年间，美国爆发了自二战以来最为严重的银行体系破产倒闭危机。根据美国联邦存款保险公司 （FDIC） 统计 ，1934 年至1972年间， 4 9 6家银行倒闭。合计拥有存款十一亿美元，但是令人吃惊的是，一九七三年到一九七四年两年内，包括富兰克林国民银行在内，总共十家银行倒闭，合计拥有的存款却达到二十五亿美元，相当于此前三十九年总额的两倍还多。富兰克林国民银行倒闭的很大程度是因为其激进的经营策略。第二次世界大战后，布林顿森林体系结束，美元贬值压力过大。国内也面对不断走高的通胀，美联储持续实行的紧缩的货币政策，进而传导到金融市场，导致金融市场的拆借利率大幅攀升，银行的存款利率上限却受到了限制，银行存款对投资者的吸引力下降，资金大量从银行体系中流失，金融脱媒的现象愈演愈烈。在传统盈利模式受限情况下，富兰克林国民银行的经营战略变得越来越激进。将传统恪守谨慎的原则抛在脑后，取而代之的是以追求规模扩张和利润快速增长为主要目标，甚至是过度承担风险的经营理念
。在长达四十年的早期发展过程中，富兰克林国民银行自身定位为长岛本地的零售银行，经营风格相对稳健。但自二十世纪六十年代以来，其发展战略定位发生巨变，转而向批发银行和国际化银行发展。一方面，富兰克林国民银行长期以来执行较为宽松的信贷标准，以提高市场份额，贷款大量投向信用评级低且难以从其他银行获得融资的公司或个人，信贷资产质量低于行业平均水平。短短数年内，富兰克林国民银行不良资产率迅速攀升，不良贷款率从1969年9月的 5.4% 增至1974年5月的 11.6%。不良贷款占总资本比重也达到了 62%。另一方面，与同时期很多大银行相似的是，富兰克林国民银行从1969年开始涉足外汇交易。但不同的是，在激进经营理念的引导下，富兰克林国民银行将外汇交易投机盈利视为弥补信贷市场损失的重要途径。这种饮鸩止渴的做法反而成为其灭亡的导火索。另外，富兰克林国民银行投资决策失误。对利率和汇率的走势出现重大误判。利率判断上，富兰克林国民银行认为利率将会下降，购买大量债券，并从欧洲美元市场上大量借入美元，以满足其贷款需求。但事实上是利率不断攀升至新高，富兰克林国民银行国内投资组合损失惨重，更因欧洲美元市场的利差持续收窄，陷入贷款收入甚至低于借贷成本的窘境。在融资方面，因利率持续走高。富兰克林国民银行拆借联邦资金的成本与经营总成本占比，从1972年的 11.9% 飞速上升至1973年的 21.3% 最后，富兰克林国民银行终于因为资不抵债宣告破产，被美国欧洲银行收购。在欧洲方面， 1 9 7 4年，位于德国科隆的赫斯塔特银行在同一时期收到数家德国银行向纽约汇出美元的指令请求。由于德国和美国处于不同的时区，这些交易的清算发生了时间上的迟滞，使得美元并没有立即送往对手方的银行，而是在赫斯塔特银行挂起。主要原因是赫斯塔特银行无力完成清算，无法向对手方支付美元，造成了流动性的危机。当年7月26日，德国当局对赫斯塔特银行进行破产清算。这场意外的清算风波推动了十国集团试图对国际清算业务进行协调的行动，其成果之一便是1974年成立了巴塞尔银行监督委员会，隶属于国际清算银行。1988年，国际清算银行推出了巴塞尔协议。由于欧洲的清算风波和美国的银行倒闭潮，这项旨在降低银行风险的协议很快得到了各国的支持和坚定的执行。2006年12月开始实施第二次巴塞尔协定，主要针对金融环境多年来的变化，对银行的多种金融工具的双边、多边净额结算、市场风险以及最低资本比率要求的监管做出更严谨的要求。西方主要金融体系都开始陆续执行第二次巴塞尔协定的规定。2010年9月12日制定了第三次巴塞尔协议。协议强化了资本充足率的要求，并新增了关于流动性与杠杆比率的要求，从而应对在2008年前后金融危机中显现的金融体系对其信贷和其他信用资产之间的风险的衡量和监管不足。我们从巴塞尔协定的定义和发展的历史中可以看出，这个协议从诞生到现在都是为了防止银行出现系统性的风险，防止银行盲目扩张，造成大量不良资产，引发破产倒闭。根据统计，巴塞尔协议对全球经济影响力为百分之负零点零五，而如果银行倒闭，对经济的影响肯定远不止于此。而马云口中的巴塞尔协议对创新的影响，我丝毫看不出来。相对保守的银行风险控制，有的是对扩张迅速的数字金融的影响，而马云就是数字金融的代表，所以也就不难明白为什么马云要喷巴塞尔协议了。以上就是本期视频的内容，喜欢的话欢迎点赞。下期视频我会和大家聊一聊包商银行破产案，中国首个商业银行破产案是怎么发生的？破产清算 2,200 亿人民币的债务，最终又是谁来买单？如果你不想错过我新的视频，欢迎订阅我的频道，也不要忘记点开小铃铛，这样就能收到我视频更新的通知啦。那我们下期再见，拜拜。